ሰላም ተናስተልን እየተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ እለታዊ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው በዛሬው የለታይ ዝግጅታችን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና መክተብ ፕሬዝዳንት ይሹ መጥ በተመለከተ ትኩረት እናደርጋለን ከኔ ጋር መሳይ መኮንን ሲሳያገናና ኤርሚያ ስለገሰ አብረውን ይቆያሉ እናንተ ማብራችሁን ሆኑ በቅድሚያ ሁላችሁንም ከልብ በማመስገን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና መክተብ ፕሬዝዳንት ይሹ መጥና አጠቃላይ መረጃውን በተመለከተ መሳይ ካንተል ጀመር ቶል ደምሰግናለሁ እንግዲህ ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጀርመን ከኢትዮጵያን ጋር ውይይት ባደረጉበት ጊዜ በጀርመን ኮሜርስ በዛ ላይ አንድ ነገር ነገ ተጠብቁ የሚል ነገር አንስተው ነበርና ብዙዎች ምን ይሆን ሊሆን ይችላል የሚል በጉጉት ዛሬን ሲጠብቁ ነበር መላምትም የሰጡ ሰዎች አሉ አንድ አንድ የመረጃ ምንጮችም ነገ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወዝሮ ማዛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ቀድሞ የተናገሩ ማሉ ነገር ግን የፋስላል ሆነ በርግጠኝ ዛሬ ምንንሰማ እንደምንችል አላወቀንም ነበር ዛሬሳቸውም ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ በፓርላማ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና መከተል ፕሬዝዳንትን አቀረበው ነበር ወዝሮ ማዛ አሽናፊና አቶ ሰለሞን አረዳ እነሱ በፕሬዝዳንት እና በመከተል ፕሬዝዳንትነት አቀረበው ፓርላማው በሙሉ ድምጽ ነው ያሰደቀላቸው ስለዚህ እኚህ ሁለቱ ግለሰቦች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው ሹማሉ ማለት ነው ይሰራሉ ማለት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ካቢኔቶቻቸው 50 በመቶ ሴቶች እንዲሆኑ አድርጓል የተለያዩ ሹመቶችንም በመስጠት የሴቶች ተሳትፎ የሴቶቹ ክልና እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ ሌላኛው ርምጃቸው ተደርጎ ሊታይ ይችላል የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትም ሴት ሆኖ መሾማቸውን ሰምተናል እንግዲህ የወዝሮ ማዛሽ እና ፊን ጉዳይ በተመለከተ እኚህ ሰው ቀጥታ ሴትዮ ቀጥታ ከ ጉዳዩ ጋር የተገናኙ በመሆናቸው ልምዳቸው የነበራቸው አጠቃላይ የአለፈው የፍትህ ስራት መጓደልም ተጠቂ ናቸው ሰልባም ናቸውና ለቦታው የሚመጡኑ ሰው መገኘታቸው ብዙዎች ባናቆ ተመልክተውታል ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙአንም ጉዳዩን በሰፊው ነው በትኩረት የተመለከቱት እሳቸው እንግዲህ ከልምድም ረጅም አመታት በግ የቆዩ ናቸው የኢትዮጵያ የግባለሙያ ሴቶች ማህበረንም መስራችም ምሪ ሞኖ ያገለግሉ ናቸው በአህዋት ዘመን ሰለባ ከሆኑ ድርጅቶች አንዱ የሳቸው የመሰረቱት የመሩት የኢትዮጵያ ግባለማ ሴቶች ማህበር በአዲስ አበባ የመያዶ ችግ መሰረት ከስራ ውጪ ሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯልና እንደነዚህ አይነት ታሪክ ያላቸው የጉም ሰለባ ከመሆናቸው አንጻር በቦታው ላይ መቀመጣቸው ትክክለኛ ፍትህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዳግም ሊታይ ይችላል የሚለው ነገር በብዙዎች ዘንድ ተስፋ እንዲያደርጓል ምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳ ወክቶላም እንግዲህ ካዲሶ ዩኒቨርሲቲ በግ ትምርት ነው የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ያገኙት ካምስተርዳም ዩኒቨርሲቲ ባለም አቀፍ ኢኮኖሚ ህግ ማስተርስ ድግሪ ያግንተዋል ባርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በስ ባስተዳደርስ አስተዳደር የማስተርስ ድግሪ ያግንተዋል እኚህ ሰው ከፍተኛ ልምድ ያላቸው በትምርቱ ዝግጅት በልምዱ ብዙ መስራት የሚችሉ በመሆናቸው ቦታው አሁን ገና ሰዋገኝ የሚል ነገር ነው የሰማነውና እንግዲህ በዋት ያጣነውን ፍትህ አሁን ምናልባት በእነዚህ ሳይጠጣ አመሰግናለሁ መሰይ ወደ ሰልምጣ ወይዘሮ ማዛ ሽናፊ ይግለ ታሪካቸው እንግዲህ እንደሚናገረው በቤንሻን ጉልጉንዘ ዞን አሶሳ ነው ቶልዶ ያደጉት ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምርታቸውንም ተከታተለዋል ከዛም ባለፈ በዳኝነትም አገልግለዋል ከዛውጭም የሴቶች የሕግ ባለሙያ ሴቶችንም በማቋቋም ለናት ባንክም ገዛ ያደረጉ ናቸው ብዙ በፍት ዙሪያ ብዙ ነገር እየሰሩ ናቸው ከተመረጡ በኋላ የተናገሩት ነገር ነበር በተለይ ለፋና ቴሌቪዥን ከመመረጣቸው ጋር ተያይዞ በሚሰሩበት የፍትህ መድረክ ላይ ምን እንዳሰቡ ምን እንደሚጠብቁም ተነስተው ነበር በዚህ የተነሳ እድሜ ሊከን ሱጮለት የነበረው የፍትህ መከበር አሁን ቦታውን ሳገኝ የበለጠ እንድሰራ ያረገኛል ብለዋል ከዛ ጋር ያይዞ እንደው የፍትህ ምስል ምልክት የሆነችውን ማልስተው ሴት ናት አይኗን ተشافና መጽሐፍና ጎራዴ የታጠቀች ሴት ናት ስለዚህ ይሄን ምስል ለመተርጎም ያቅመ እንጠራለሁ ከሁሉም በላይ ግን ፍትህን ወደ ክብሩ እመልሳለሁ የሚል ነገር አንስተው ከዚህ ጋር ያያይዘው ያነሱት የኢትዮጵያን የህግ ታሪክ በተለይ እኔ ተውልጀ ባደኩበት ዘመን ህግ ትልክ ክብር ነበርው በአገሪቱ ውስጥ በህግ አምላክ ይባል ነበር 
የሚል ነገር አንስተዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ እንይሴት ስለ ፍትህ ስለ ህግ ሲጮሁ የነበሩ ናቸው እንደው ተያያዥ ታሪካቸውና ሹመታቸው ምን ይመስላል የሚለውን እንድት ነግረለሁ አመሰግናለሁ ተወልደ እንዳልከው ወይዘሮ ማዛሽ እናፊ በኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ፕሬዝዳንትነታቸው ከዛም ባሻገር ቀደም ሲል ምዳኛ ነበሩ በህግ መንግስት ማርቀቅ ሄደት ውስጥም ተሳታፊ ነበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄዱ የመርጫ ክርክሮችን ከመስተባበሩ አንዱ የኢንተር አፍሪካ ግሩፕ ላይም ስለዚህ እስከዛሬ በተለያየ የመንገድ እንደምናየው የሚሾሙ ሰዎች በአብዛኛው እንደዚህ ሞር አክቲቭ ይሆኑ ከመብት ከነጻነት ግል ጋር የታያዘ ነገር አይደለም ከፍርድ ቤት ተቀጣ የታያዙ በአብዛኛው ደግሞ ከገዢው ፓርቲ ጋር ባላቸው ቅርበትና ግንኙነት ይሾሙ እንደነበር እናስታውሳለን ቀደም ሲል ከርሳቸው በፊት እንግዲህ በሄደክ ዘመን ውስጥ ነበር አሉ የሚባሉት እናቶ ከማል በድሪ ናቸው አቶ ከማል ማል በድሪን ኮሰደን ኢትዮጵያ ውስጥ ከተካሄዱ ምርጫዎች ጋር በተያዘ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ ያው የውሸት የሚባለውን የትፒኤልኤፍ ምርጫ በማድመቅ ህጋዊነት ሲያረጋግጡ የቆዩ ሰው ናቸው ከዛም ባሻገር ጋምቤላ ውስጥ በነበረው ጨፍጫፋ አጣሪ ኮሚሽን አባል ሆኖ ያው 400 ሰዎች ተገድሎ 60 ሰዎች ተገድሉ ብሎ ያንንም ሂደት ያጸደቁ ሰው ናቸው ስለዚህ ከስርዓቱ ጋር የተናበቡ የሚቀጥሉ እንጂ ኢትዮጵያን የፍት ችግር ለመፍታት የሞከሩ አለመሆናቸው ሲገለጽ ነበር ከዛ በኋላም አቶ መንበረ ጻሃይ ነበሩ የነበሩት እርሳቸውም ሞር የትፒኤልኤፍ ጉዳይ አስፈጻሚ መሆናቸው ሲነሳ ነበር እና የሰዎች ግን በርግጥ በዚህ በህግ ውቀታቸው በኩል ብዙ የሚታሙ መሆናቸውን አልሰማንም አቶ ከማለም መንበረ ጻሃይም ከዛም የመጡት አቶ ተገነ ጌታ ጌታ ነናቸው በርሳቸውም በኩል በዚህ በህጉ ትምርት በኩል ችግር የለም ግን ሳቸው ሆነ ርቀት ከሄዱ በኋላ ዲቋቋሙት የሚችሉት ነገር ስላልሆነ መሰለኝ መጨረሻ ላይ አንዳንድ ነገሮችም ሚነሱ ነበሩ ጻቸውም ሰለጥለው ነው የወጡት ማለት በመልቀቂያ አቅረባው ነው የወጡት ከዛ በኋላ የመጡት አቶ ዳኝ መላኩ አቶ ዳኝ መላኩ ምናልባት እስከ ዛሬ ከነበሩት ተጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንቶች ሁሉ የከፉት የሚባሉ ናቸው ምክንያቱም ለቦታውም ባንድ በኩል ቦታውን አይመጥኑም የሚለው ነገር ይነሳል በሌላም በኩል ታይቶ የማይታወቅ መልኩ ሙሉ በሙሉ የስር ፍርድ ቤቶች ላይ በያንስ አንጻር አይፈተ ያገኙ ሰዎች ያ ነገር መፍታቸው የሚጨፈልቀው አቶ ዳኝ መላኩ ጋር እየሄደ ነበር ብዙ ማስረጃዎች ተቀሳሉ የነስክንድር ጉዳይ የነሬዎት የና ሀብታሙ ሌላው ቀርቶ በእኛ በራስ ምንድነው 97 ክስ ጉዳይ ጋር ታይዞ ፍርድ ቤት በድርጅቶቻችን ላይ ውሳኔ ያሳልፎ የቀነጅት መሪዎች የሚልክ ፍርዳቸው በ ይቅርታ ሲሻር በድርጅቶቹ ላይ ያለው በህጉ መሰረት በይቅርታ ይሻራል ያ ተወስኖ ካለፈ በኋላ እኛ ሄደን ፍቃር سنጠይቅ ገንዘብ ሚኒስቴር 100000 ብር ርቀታት አለባችሁና ከፈሩ የሚል እንቅስቃሴ ጀመረ ከፍተ ያፈርድ ቤት ሄደን ተጠርተን ሄደን ጉዳዩን ተስንል አይ አንድ ላይ ያለቀና የሞተ ጉዳይ ነው ስለዚህ መትከፍሉስ ነገር የለም ተባለ ለኛ ፍቃር መስጠት ስለማያስፈልግ ከዛ በኋላ ጉዳዩን እኔና አስከንድር ነበርን ከዛ በኋላ ጉዳዩን ወደ አቶ ዳኝ ወሰሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብሎ አቶ ዳኝ የመላኩ የሕግ ባለሙያዎች ያፈሩበት ምክንያቱም ብዙም ያሳፈር ነገር ሲሰሩ ስለቆዩ የሕግ ሰውነት ያለውም የተፈጠሩ ሰውም በሕጉ መሰረት በይቅርታ በዚህ ፍርድ በይቅርታ ሕጉ መሰረት የታለፈው የሚተሰረዘ ጉዳይ ነው አቶ ዳኝ ጋሄደና አይ የነገር ጉዳዩ ሰዎቹ ነው እንጂ ድርጅቶቹን ስለማይመለከት ገንዘቡ መከፈል አለበት አሉ ጨዋታው ገንዘቡን ማስከፈል አይደለም ጨዋታው ከሄደቱ ለማውጣት የሚደረግ ነው እንደዚህ በርካታ ጉዳዮች በአጋጣሚ ራስ ያለፉበት ስለሆነ እንትላለ ይሄ ትንሹ ነው ስለዚህ ምናልባት አቶ ዳኝ ከመጡ በኋላ እኚህ ሰው ያኔ ጠቅላይ ፍርድ ፕሬዝዳንት አልነበሩም ይሄ ይሄ ጉዳይ ታይቶ ታማኝነታቸው ተረጋግጦ ወደዚህ የመጡ ሰው ናቸው ምናልባትም ብዙ ሰው አስቀያሚው የአስቸጋው ደግሞ መጥፎ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዘመን ብሎ የሚጠቅሰው የሳቸውን ዘመን ነውና ከዚህ ወደ ወይዘሮ ማዛ የተደረገው ሽግግር እንደ ትልቅ ነገር ይመስለኛል በርግጥ ብዙ ጊዜ አሁን ማነጻጻሪያችን እንት ሆኖ ነው ከነበሩት ሁኔታ ግን አንዳንዶች የሚሉት ወይዘሮ ማዛ ከፍታ ፍርድ ቤት ሰርቷል ከዛ በኋላ ግን በፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እነሳ ሆን በሌሎች የጉዳይ ጉዳዮችና በናት ባንክ እና በሌሎች ያክቲቭ የመብት እንቅስቃሴዎች ላይ እንተስላሉ ሞር ከሳቸው ይልቅ በፍትህ ስርዓቱ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ያደጉና ይበለጠን ተን ያሉ ሰዎች ቢሆን የሚል ነገር ይነሳል ግን ካለ ሁኔታ አንጻር አሁን ባለው በተለይ ከመጣንበትም ሁኔታ አንጻር ወይዘሮ ማዓዛ 
ለቦታው ይመጣናሉ ብቻም ሳይሆን ከዚህ ቀደምም ለመብት ሲታገሉ የነበሩ ሰው ናቸው ዛሬ ተናገሩት ነገር አለ ይሄን አላፊነት ስለሰጡኝ ፓርላማውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩና መሰገናለሁ ካሉ በኋላ ቀድም ቶልዳ ያነሳው ነገር እኔ ልጅ ሳለው በማድግበት ጊዜ አንድ ሰው በሕግ አምላክ ቢባል ይቆማል አሁን ግን የሕግ ኃይል እንደ በፊቱ ተንካራው ሆነ አይታየም ይህም ፍርድ ቤቶች ላይ ያለ እምነት ስለተሸረሸረ ነው የነገር የተከሰተው ይላሉ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መጥቶ የነጻነት ስሜት ተሰምቷቸው ወይ ደግሞ ስለሆነ በድፍረት የሚናገሩት ነገር ነው ወይ ውስጣቸው የሚያምኑበት ነገር ትላንት የሚናገሩት የነበረ ነገር ነው የሚለው ነገር ለማየት አንድ ነገር መጥቀስ ይችላል እንትላለሁ ዛሬ ሲናገሩ ነው ያልገረመኝ በፊትም ይሄ አይነት አስተሳሰብ የነበራቸው ሁሉ ነገር በተዘጋጋበትም ነጊዜ እንደዚህ በድፍረት የሚናገሩ የነበረበት ሁኔታ ነውና በ1993 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ጋዜጣ ጋር ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር የዛን ጊዜ ከነበሩ የግል ጋዜጦች ጋር ወይ መንግስት ባለስልጣን ወይ ደግሞ ከዚህ ከመንግስት ከሲቪክ ድርጅት እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ኢንተርቪው ለመስጠት የበስጋት ምንም ያለም ይኖርበት ነው የዛን ጊዜ ኢንተርቪው ሰጡ እዛ ኢንተርቪያቸው ላይ ተክላላን ተሲባል በአጠቃላይ የፍትህ ስሜት የለም ይላሉ ይሄ እንግዲህ ከ15 አመት በፊት የዛሬ 15 አመት አካባቢ ነው ይሄም በማለታቸው ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር በፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ በፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ገብታቸዋል በሚል ማህበሩ ተሰረዘ ወይም ታገደ ይሄ ነገር ፍትሃዊ አይደለም በሚል ስፔሻል እትም አውጥተው በወቅቱ ከኢስዋት ከኢትዮጵያ ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሰማ ያደረኩት ቃለ ምልልስ ይሄ ነበር ወለን ጊዜ ያመለሰውት ነው ያደረኩት ነው ቃለ ምልልስ ይሄ ነበር በዚህ የተነሳን የታገድ ነው በሚል በእንግሊዘኛም እንዳለ አማርኛውንም ያን ያውጣውት ነበር ስለዚህ ይሄንን ብለው ምንድነው ዛሬ ላይ ሆነው ሳይሆን ያንንም የፍትህ ስሜት አይሰማም ብለዋል ዛሬ ደግሞ ቃል እንደገቡት ይሄንን ሁኔታ ለመለወጥ የራሴን ትልቅ አጥራት አድርጋለሁ ብለዋል ፍላጎቱም አላቸው አቅሙም አላቸው በዚህ ከዚህም ባሻገር እንግዲህ የሳቸው መሽሁን በአለም አቀፍ ደረጃም ትልቅ ትኩረት ሰዋል ዛሬ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጋቤት 24 ቃለ ሲመጥ ባለ ሲመታቸው ላይ ስለናቶች ስለሚስቶች ተናገሩ ለሴት ልጅ ክብር ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ነገር ተነስተው ነበርና ከቃል ባሻገር በተግባር እየመጣ ነው ከካቢኔ አባላት ግማሽ አደረጉ ዓለም አቀፍ መነጋገር ሆነ የመጀመሪያው ሴት እንስተ ፕሬዝዳንት አመጡ እሱም ትልቅ ራስ ሆነ አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነ በመጣታቸው ዓለም አቀፍ ሚዲያውም የበለጠ ትኩረት ስቧል ኢትዮጵያ ውስጥ ካቢኔ ቢቋቋም ለነሱ ዜና አይደለም ግን ሴቶች በዙ ተብሉ የመጀመሪያው ሴት ፕሬዝዳንት ተብሉ ትኩረት ስቧል አዛሬም ወይዘሮ ማዛ በመሾማቸው ትልልቅ ሚዲያዎች ለምሳሌ ዜና ወኪሉ ሮይተርስ እንጨምሮ ሮይተርስ እና እሱ የተቀባበላቸው የኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሴት ጠቅላይ ፍርድ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሴት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አገኘ ይችላል ሮይተርስ ላይ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሴት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቃለ መሐላ አስፈጸመች ደሞ ያለው ሲኤንኤን ነው የሴቶች መብት ተተማጋቿ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆኖ የሚለው ደሞ ዋሽንግተን ፖስት ነው እንስቷ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እንተሾሙ በማለት ቢቢሲም ዘግባልና ዓለም አቀፍ ትኩረት የሳበ ምናልባትም ደሞ ከሱ በላይ ለኛ ለኢትዮጵያን ትርጉም የሚኖረው በቃላቸው መሰረት ላለፉት 27 አመታት በመበስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለፉን ኢትዮጵያን ፍትህ ስርዓት ያስተካክሉታል ተብሎ ይታመናል 27 ስል ከዛ በፊት አንድ አንድ ሰዎች እንትል አሉ ከ27 አመት በፊት የነበረው ኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች በአንጻር የመልኩ ፍጹም ነፃነት የነበረባቸው መሆኑን ይነገራል በዛ ሂደት ውስጥ ያለፉ ዛሬም መሰከሩታል ለምን ድርግ ሲገደል ፍርድ ቤት አውስደ ፍርድ ቤትን እንትን ምን ነው መጠቀማ ያደርጉ ፍርድ ቤቶቹ የሚፈልጉት ነገር ያደርጋሉ እሱ ፍርድ ቤት ሳይደርግ ሳይደርስ የሚገድለው ይገድላል እንጂ ፍርድ ቤቶቹ መጠቀማ ያደርጉ ሰው ነው ያስርም ፍርድ ቤቶቹ መጠቀማ ያደርጉ ሰው ነው ይገድለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ፍትህ ስርዓት 27 አመት ነው መቀመቅ ውስጥ የገባው ወይዘሮ ማዛ እንግዲህ ያለው ፍራቱም ይፈቅደላችኋል ተብሎ ይታመናል ሁኔታውን ያሻሽሉታል ተብሎ እንግዲህ ይገመታል አመሰግናለሁ ሲሳይ ወደ ኤርሚያ ስልምጣ ወይዘሮ ማዛ ሸናፊ ደፋርም አዋቂም ናቸው ብለው ብዙዎች ይስማማሉ ድፍረቱም ወቀቱም ስላላቸው ከዛው እጭ ደግሞ የሴቶች መብት ላይ ብዙ ጠንካራ ነገር እየሰሩ ሴት ናቸው በተለይ በየህግ ባለሙያ ሴቶችን በተመለከተ የሮ 
ሬዲዮ ፕሮግራሞች ሁሉ እንዲዘጋጁ አርገው ብዙ ጥረት ያደረጉ ነበር ከዛው ጭም ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ የሴት ልጅን አቅምና ችሎታ እንዳንጠቀም ያደረጉ ነገሮች አሉ ብለው በድፍረት ይከራከራሉ በሁሉም ብሄርና ብሄረሰቦች ሴቶችን አሳንሶና አቅመብ ይሳድርጉ የሚያሳዩ ምሳሌ ያ ነጋገሮችን ተረቶችን በጋሃድ ለንወያይባቸው ይገባል ሴት ልጅ አቅማላት ብለው ይከራከሩም ነበር ይሄ ሐሳባቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ ጋር ተዋህዶ ለውጤት የበቃ ይመስላል እንደውም እንደምሳሌ ምንነሱ ተረቶችን ማስተዋወስ እንችላለን ሴቶችን አሳንሶ የማይት ለሐላፊነት እንዳይበቁ ያንልም አሁን የተናደ ይመስለኛል እሳቸው የሚታገሉት የነበረው ሴት በታውቅ በወንድ ያልቅም ይባል ነገር ነበር ሴት በዛ ጎመን ተነዛ ሴት ለማጀት ወንድ ለችሎት የሚል አይነት ነገሮች በሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ሁሉ ማህበረሰብ ውስጥ ይንጸባረቅ ነበር ይሄ መሰበር አለበት የሚለው ነገር ውጤት ያመጣ ይመስላል ለነገሩ እኔ በመጋራው ነገር አለ እዚህ ላይ በአዲስ አመት ለጃገሮች የሚያዝሙት አባባ ይሁን ዜማ እንኳን የወንድ ልጅ የበላይነት የሚያንጸባርቅ ነው ከብረው ይቆዩን ከብረው በአመት ወንድ ልጅ ወልደው ነው የሚሉ የሚሉት ግን ለጃገሮች ናቸው እና እንዲህ አይደ ችግሮችን ለመስበር ጥሩ አጋጣሚ ነው ይባላል ወደ ፍቱን ምጣ ኢትዮጵያ በ24 ሰዓት ውስጥ በግል ሰዎች ፍላጎት ህግ ጸድቆባት ሰዎች ለሰርብ ይዳረጉባት ሀገር የነበረች ናት ያቱ ሰየነገል ይብሏል ከዚህ አንጻር የወይ ዘሮ ማዛ ወደዚህ መምጣት የህግ ስርዓቱን ለመለወጥ ትልቅ አቅም አይሆንም ወይ ብለው የሚጠይቀዋል እንደው ሰለሳቸው ያለንና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የምትለው ንስባ በሴቶች ጉዳይ ትላንት ብዙ ስለተከራከርኩ ወደዛ ለመለስም ትልቅ ለውጥ ነው በ የሴቶች በተለይ እንግዲህ ባዮሎጂካልም ነገሮች አሉት በጥናትም የተደረጉ ነገሮች አሉት አንድ አንድ ሰዎች የቱ ጋር ውጤታማ ይሆናሉ አንድ አንድ ሰዎች የቱ ጋር ወንድና ሴት ለየተው የሚያደርጉት አለ ብዙ ጊዜ በፍትስራቱ በሙስና አካባቢ ያለ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሴቶችን ወደ አመራር ማምጣት ብዙ ጊዜ ኢንከሬጅ ይደረጋል ከተንቀቃቀነት ጋይወት ያያዘም ይሄ ማለት ሁሉም ነው ማለት ግን አይደለም ግን ሞር የተሻሉ ቦታዎች ላይ መምጣታቸው እነሱን ኢፌክቲቭ ሊያደርግ የሚችልበት ቦታ መምጣታቸው ትልቅ ለውጥ ነው ምርታ ነው በዚህ አትላንትና በሰፊ ስላነሳው ወደዛ መመለስ አልፈልግም ትልቁ ነጥብ እኔ እሳቸው የተናገሩት ነገር ላይ ሁለት አንዱ ቁልፍ ስራዬ ብለው በቀጣይ ቀናት ቁልፍ ስራዬ ብለው ያስቀመጡት ከዛ ሁለተኛ ደግሞ በትክክል ይሄን ቁልፍ ስራቸውን ማለት ዋና ስራቸውን መስራት የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ለኔ እንደ ዝምብዬ ተመለከትኩት የተዘጋጀውት ማለት ነው አንደኛ ይሄ ቁልፍ ስራ ላይ እሳቸው ያነሱት የፍት ስራቱን አመኔታ መመለስ ወይም ደግሞ የህزب አመኔታ በፍት ስራቱ ላይ መመለስ አለበት የሚል የቀጣይ ስራዎች ትክረት ይሄ ነው የሚል ነው ስለዚህ አመኔታ መመለስ ትክረታቸው ነው ሁለተኛው ጥያቄ እውነት አመኔታን መመለስ ይችላል ወይ የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ነው ማለት ነው ይሄ ትራስት የሚባለው ነገር አመኔታ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ በ ወይም ደግሞ በፍትስራቱ ላይ ብቻ አይደለም አመኔታ የታጠው አሁን ዓለም ትልቁ ቀውስ የገባችበት ነገር ከብዙ ነገሮች አንዱ በአለም ደረጃ የትራስት መጣጣት ነው ብዙ አሁን መጻፎች በብዛትም እየተጻፉ ያሉት ስለ ትራስት ነው በተቋማት ደረጃ ትራስት የለም በግለሰብ ደረጃ ትራስት የለም በአገር ደረጃ ትራስት የለም አሁን ተስማምተ በአገር ደረጃ ቀጥሎ ይፈርሳል እና በአለም የአመኔታ መጣጣት በጣም ከፍተኛ የሆነበት ደረጃ ደርሷል አሜሪካኖቹ አሁን ዝም ብየ አሜሪካ የፍትስ እንትኑን ጀስቲስ ዲፓርትመንቱን ዌብሳይትም ሳያው ነበር አምስት ስድስት ፔፐሮች ጀስቲስ ስራቱ እንዴት ትረስት ያምጣ ብለው የተጻፉ ጽሁፎች ነው ያሉት የፖሊስ ዲፓርትመንቱ አንዱ ለምሳሌ ሊሆን ይችላል የዳኝነት ስራቱ ሊሆን ይችላል ኤግዛምፕል ያነሱ ብዙዎቹ የዚህ አሜሪካ የፍት ቢሮ የሚወያይበት ነገር አመኔታ ስለማምጣት በአፍሪካም ደረጃ በኢትዮጵያም ደረጃ ይሄን ያለው ስለዚህ በመንግስት ላይ አመኔታ የለም በሚዲያ ላይ አመኔታ የለም በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ አመኔታ የለም በእምነት ተቋማት በቢዝነስ ተቋማት በትምህርት ተቋማት ላይ አመኔታ የለም 
እና ይሄንን ማምጣት የግዴታ መሰራት ያለበት ስለዚህ ፍትስራቱ ብቻ ማለት ወይዘሮ ማዛ የገቡበት ቦታ ብቻ ያለ ችግር አይደለም እንደውም አንድ ጥናት ሳይ ነበር እንዳጠራ አርጌ አንድ የብሪቲሽ ሶሺዮሎጂስት ማህበር ያጠናው በ2016 ያጠናው ጥናት ላይ እንዴት በግለሰብ ደረጃ አመኔታ እንደጠፋ ለማሳየት ማለት ነው 34 በመቶ የሚሆኑት አሜሪካውያን 34 በመቶ ሌላውን አምኑ ሶሪ ሌላውን ያምናሉ 34 በመቶ ነው የሚያምኑት 23 በመቶ የሚሆኑት ላቲን አሜሪካውያን ሌላውን ያምናሉ 18 በመቶ የሚሆኑት አፍሪካውያን ሌላውን ያምናሉ 68 በመቶ የሚሆኑት ስካንዲቬኒያን ማለት ዴንማርክ ሱዲን ኖርዌይ በተሰራ ጥናት ሌላውን ያምናሉ እንግዲህ ትልቁ ነገር ስካንዲኔቪያን ሀገሮች ናቸው ይሄ በግለሰብ ደረጃ ነው ሌላ ደግሞ ሃሪስ ፑል የሚባል የአሜሪካ የይሄ ፑል የሚሰራ ኦፒኒየን ፑል የሚሰራ በ2015 በተደረ በተቋም ደረጃ በሰራውንትን 27 በመቶ የሚሆኑት አሜሪካውያን መንግስታቸውን ያምናሉ 27 በመቶ ነው 22 በመቶ የሚሆኑት ሚዲያን ነው የሚያምኑት 12 በመቶ ትላልቅ ኩባንያዎችን ያምናሉ 8 በመቶ የሚሆኑት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያምናሉ ስለዚህ እንግዲህ ዩካን ኢማጅን 27 22 12 8% ከ30% እንኳን በላይ አይደለም እንደ ተቋም ሀገራቸውን መንግስታቸውን ሚዲያን የሚያምኑበት ችግር ማለት ነው ስለዚህ ወይዘሮ ማዛ መረዳት ያለባቸው ትራስት ወይም እምነት የመላው ዓለም ችግር የአፍሪካ ችግር የኢትዮጵያ ችግር ተደርጎ ሊታይ የሚችል ሁሉም ሰው ሊረባረብበት የሚገባ ነገር መሆኑን አንድ ማንሳት ፈልጌ ነው ሁለተኛ በፍትስራቱ ላይ የህزب አመኔታ መልሶ ማግኘት ይቻላል ወይ ሪስቶር ማድረግ ይቻላል ወይ ምን ቢደረግ ነው አመኔታው መመለስ የሚቻለው ሚለው እንደው ብንወያይበትም ደስ ይለኛል እኔ አንድ ሶስት ነጥቦችን አነሳለሁ እዚህ ጋር እውነት እንግዲህ እዚህም ያለው መከራከሪያ ምንድነው አንዳንዶች አመኔታ አንድ ጊዜ ከጠፋ በቃ ጠፋ ነው ሪስቶር ማድረግ አይቻለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ አንድ አንድ ስኮላርስ አሉ ስለዚህ አንድ ጊዜ ተጠፋ አመኔታ መልሶ ማግኘት አይቻለም አመኔታ የሚገኘው አንዴ ነው የሚጠፋው ማንዴ ነው once lost is lost forever ብለው የሚሉ አንድ ምልከታ አለ ሌላ ደግሞ መተማመን መልሶ መገንባት ይቻላል ብለው የሚያምኑ አሉ እኔ ከሁለተኛው ጎን ነው ያለውት ኢትዮጵያ ፍትስራት ላይ የሚቸግሩኝ ነገሮች ግን አንድ ሁለት ሶስት ማነሳቸው አሁን ያልኩ ማለት ነው አንደኛው ኢቭን ለወይዘሮ ማዛም ከባድ ነው ብዬ ማስበው እንድንነጋገርበት የኢትዮጵያ የፍትስራት የፓርቲ የበላይነት ያለበት ስርዓት ነው ስለዚህ ይሄ ይቀየራል ወይ የሚለው ያሳስበኛል የፍትስራቱ የመጨረሻ ግቡ የገበላይነት አይደለም እስካሁንም ያለው ያቤታይ ዲሞክራሲ ሄጂሞኒ ነው ስለዚህ ባቤታይ ዲሞክራሲ ቅኝት የተቃኘ የፍት ስርዓት ነው ያለን ይሄ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ጠመንጃው የበላይነት ያዘበት ፖለቲካው የግ ስርዓቱን ያዘበት ነው ይሄ መቀየር ይቻላል ወይ የሚለው በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው የፓርቲ እንጂ የመንግስት ውሳኔ ከየቅርብ ያለፈው ጊዜ ማየት እንችላለን 10 17 ቀን 67 ከተቀመጡ በኋላ መተው የነገሩን ነገር ማስረኛ ይለቀቃል ማከላይ ሙዚየም ይዘጋል ብሎ ይነገረን ፓርቲው ነው እንጂ መንግስት አይደለም ይነገረ ስለዚህ የፓርቲ የበላይነት በመንግስት ላይ አለ ይሄ ማሶገድ ይቻላል ወይ ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው የዳኝነት ስርዓት የሚጣሰው በዋናነት በመንግስት ነው መንግስት ነው የሚጥሰው ስለዚህ መንግስት ከመጣስ ያቆማል ወይ የሚለው ሁለተኛው ጥያቄ ነው ሶስተኛው በራሱ የዳኝነት ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው ለግ ሙያተኞች ዝርዝሩ ነው ግን በፖለቲካ መድረክ የሚነሳው ብቻ አላንሳ ምን መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዳኝነት ስርዓት ዳኞች መመሪያና ህጉን ህግ ብቻ ነው የሚያከብሩት በሌላ አነጋገር ህግ የሚወጣው ከፓርላማ ነው የዳኞቹ ስራ ህግ መተርጎም ብቻ ነው ስለዚህ የሚጠበቅባቸው እና መለኪያው ህጉን በትክክል መተርጎምና አለ መተርጎም ነው የሚጠበቅባቸው በሌላ አነጋገር ፓርላማ ላይ ያለው ኃይል መጥፎ ህግ ቢያጸድቅ የዳኝነት ስርዓቱ ያንን መጥፎ ህግ ነው የሚተገብረው ማለት እንጂ ያ መጥፎ ህግ ልክ አይደለም ሊል የሚችልበት ነገር የለም አሁን ጥሩ ምሳሌ ያነሳልኝ ቀደም የሲኤስ ታነሳ ነበር ሲኤ ላይ ጸረሙስና ይገባ ሰው ዋስትና አይከለከለም የሚል የፓርላማ ጸደቀ ስለዚህ የፍት ስርዓቱ የህግ ስርዓቱ ልክ ሙስና ነው ተብሎ ሲመጣለት አቃባይ ግሳ ያመጣለት እንትኑን ይከለክላል ዋስትናውን ይከለክላል ስለዚህ በዳኝነት ስርዓቱና በፖለቲካ ስርዓቱ መሐከል 
ያለው ግንኙነት በኢትዮጵያ ሁኔታ ሌሎችን ማገር አለ እንደዚህ አይነት ወሳይ ነው አሜሪካኖቹ እንደሱ አይደሉም በሌላ አይነት የሕግ ስርዓት ነው ያላቸው ስለዚህ ያ የሕግ ስርዓት ከሕግ አውጩ ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው የሚተረጎመው የሚለው ያሳስበኛል እዚህ ጋር የመጨረሻ ሐሳብ ማነሳው ራሱ ህገ መንግስቱ ለምሳሌ የሕገ መንግስት ትርጉም ቢፈልግ የሕገ መንግስት ትርጉም የዳኝነት ስርዓቱ አይደለም ይመልሰው የሕገ መንግስት ትርጉም በፖለቲካ መሪዎች በካድሬዎች በፖለቲከኞች ነው የሕገ መንግስት ትርጉም ይሰጣው አሁንም እዚህ ጋር ጥሩ ምሳሌ ለማንሳት ያቶ መላኩ ፋንታ ኬዝ ማንሳት ይችላል አንድ አንድ ነገሮች ላይ ጭቅጭቅ ሲነሳ ኬዙ ይሄደው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ሕገ መንግስቱን የሚተረጉመው ዳኝነት ስርዓቱ ሕገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን የለውም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጋፕ የሚፈጥሩ ነገሮች ምን ሊያመጡ ይችላሉ ሚለውን ሐሳብ ድንሰጥበት እንችላለን ብዬ ነው አመሰግናለሁ ኤርሚያስ ወደ መሳይንም ጣ ምናልባት አሁን ኤርሚያስም ያነሳው ስጋት አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር አበየ አህመድ ፍራንክፈርት ላይ ባደረጉት ንግግር ወይዘሪት ካሚላት ጥያቄዎች አቀርባ ነበር እንዳል እሱ አሲመልሱ አንቺ ጀግናችንሽ ሁሌም እናከብርሻለን ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ወደ ለውጥ እየሄደች ነው ለውጦች አሉ ህግ የተከበረባት ሀገር እንድትሆን እየሰራ ነው አሁን ሴት ፕሬዝዳንት ያላት ሀገር ሆና አለች ኢትዮጵያ ባሉት ማግስት ነው ወይዘሮ ማዛብ የተሾሙት ምናልባት ከመተማመን አንጻር ያለው ሲስተም እንዲያሰራቸው አርገው ሾማዋቸውል ብለው የሚገምቱ የሚያምኑ ወገኖች አሉ በሌላ ወገን አሁን ኤርሚያስ እንዳነሳውም ደግሞ ሲስተሙ የሚያሰራካል ሆነ ወይ መዋቅሩ የማይመች ሆነ እንደ ወይዘሪት ብርቱካን ጥለው የሚወጡበት አማራጭ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የሴት ዮሐን ብቃትና ዕውቀት እንዲሁም በራስ መተማመን ቀድም በመጀመሪያው ዙሩ ለናነሳ ይችላል ስለፍት ሲጮ የኖሩ ሴት ናቸውና ይሄን ሊቀበሉ ይችሉ ይሆኑ ወይም እንደምን ተብቀው የፍትህ ስርዓቱ በእኔ ጠንካራ ሴት ለውጥ ያመጣሉ ይሚለውን ባንተስ እንዴት ይታያል እንደው ከነበሩ ልምዶች ማዋደን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ኤርሚያስም ሲሳይም ያሉት ነገር አለ በተለይ ህግ ከምንም በላይ ላንድ አገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው አሜሪካ ህግ ባይኖር ኖሮ አሜሪካ ምትባል ሀገር ባለው ሁኔታ ባለው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሁኔታ አንጻር አሜሪካ በጥስት ሰው ያወጣ ነበር ይሄ ነው ሁሉንም አደባስ ገስቶ ፖለቲከኛውንም ሌላውንም መስመር ይዞ እንዲኖር ያደርገው ህግ ነው የግብ ላይነት ላንድ አገር ሁሉና በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ወደ ኋላ የሚባል ነገር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ጥያቄዎች አሉት ኢኮኖሚ ጥያቄ ያለው የምን እነዚህን ሁሉ ማቋጠሪያው የፍትህ ጥያቄ ነው በኢትዮጵያ ባለፉት 7 አመታት ሲሳይ እንዳለው ከዛ በፊት የነበረው ቢያንስ ወታደራዊ መንግስት ወታደራዊ ችሎት ያቋቁምና የሚፈልገውን የሚገለውን የሚያስረውንም በዛ ይፈጽማል ነገር ግን የፍትህ ስርዓቱ ክብሩን እንደተጠበቀ ነበር ይቆየው የህዋት ትልቁ ትልቁ ኢትዮጵያን የጎዳት ነገር የፍትህ ስርዓቱን መጫወቻ መቀለጃ ማድረጉ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ መለዚ ዜናው እስከነበሩበት ጊዜ ድረስ ህግ ማለት አቶ መለዚ ዜናው ናቸው ህጎች በሙሉ ከሳቸው ጫማ ስር በታች እንደነበሩ ብዙ ምሳሌዎችን እየተቀሰን መግለጽ የምንችል ይመስለኛል እንግዲህ ወይዘሮ ማዛ ሸናፊ ምን ላይ ነው የተጣዱት ነው ምን ላይ ነው የመጡት እሳቸው የመጡት የዋት ዘመን ህግን እንደፈለገ በሚጫወትበት ዘመን አይደለም የመጡት የግን የበላይነት እቀበላለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህና ስርዓት እንዲረጋገጥ አደርጋለሁ ብሎ ቃል የገቡ መሪ ኢትዮጵያን በሚመሩበት ሰዓት ነው የመጡት ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ ላይ ጀመር ይችላል ቀድም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ሶስት ነጥቦችን ኤርሚያ ሳይነሳው ነገር አለ ሁነት መተማመንን ማምጣት ይችላሉ መተማመን ከባድ ነገር ነው አንድ ጊዜ ያመለጠ ነገር ላትመልስ ትችላል ነገር ግን አሁን እሳቸው ይሾማሉ የሚለው ጭምጭምጫ ከተሰማ ከትላንት ጀምሮ የህዝቡን ስሜትም ለመከታተል ሞክሬ ነበር ሰው በሳቸው መስሾም በዚህ ዜና ብቻ በተወሰነ ደረጃ እምነት የማሳደር ነገር ይያየን ነው ነገር ከነ ጉዳ በስራዎቻቸው ደግሞ የበለጠ እምነቱ ሊያጠናክሩ ይችላሉ የሳቸው መምጣት ገዢና ሻይ ምንድነው የሚባለው ተገናኝ የሚባለው ነገር ነው ለቦታው ትክክለኛ ሰው መምጣቱ ባለፈው ወዘሮ ሳለወርቅ ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲሾሙ ቅሬታችን ይነበረው እሳቸው በጣም ብቆውኑበት ብቃት ባላቸው ቦታ ላይ ቢመደቡ ኖሮ የበለጠ ለኢትዮጵያ ያገለግሉ ነበር የሚል ነገር አንስተን ነበር ሌሎችን ሚኒስትሮችንም እንደዚሁ ጠቅሰን ነበር ሰይት መሆናቸው ብቻ አይደለም ባቀማቸው በችሎታቸው ቢመደቡ የበለጠ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉባቸው ቦታዎችን ቢያገኙ ብለን እንዲያስተያይሰተን ነበር እኔ የወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ሹመት ያንን በሙሉ ያሟላ ነው ብዬ ነው ነው ስለዚህ እኔ ሴትዮ የኢትዮጵያን የፍትህ ስርዓት ከማናችንም በላይ አቁታል 
ህጎቹንም ጨምሮ የፖለቲካ ተጽኖውንም ጭቆናውንም በሚገባ የሚረዱ ሰው አድርገ ነው መገመተው ከዛም በላይ ደግሞ አመራሩ አሁን የመጣው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራር በፍት አንጻር ለውጥ ለማምጣት ቃል የገባ ነው እንግዲህ ሁሉንም የምንፈትነበት ጊዜ ላይ ደርሰናል እኔ መተማመንን መፍጠር ይቻላል አሁ መፍጠር የሚቻለው አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንደገለጹት ኢትዮጵያ ውስጥ የግብላይነትን እናሰፍናለን የሚሻሻሉ ነገሮችን እናሻሽላለን ብለዋል ይሄ መሬት ወርዶ ተግባር የሚቀየር ከሆነ ሎይዘሮ ማዛሽናፊ ምጭ ሁኔታ ነው በተለይ መንግስት የሚወስደው ወሳኝ ድርምጃ ለሳቸው ትልቅ ባት ነው የሚሆንላቸው አለ በለዚያ የነበረው የሚቀጥል ከሆነ ለሳቸው ዝም ብሎ በቦታው ላይ ተቀምጠው ለውጥ እንኳን ሳሳኙ ጊዜ የሚፈጁበት ነው የሚሆነው ከፖለቲካ ጭቆና ይላቀቃሉ ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው ከፖለቲካ ጭቆና ካልተላቀቀ ወይዘሩ ማዛሽናፊ ምንም ሊያደርጉ የሚችሉት ዕቀታቸውንም ልምዳቸውንም ለናይበት የምንችለው አይመስለኝም ስለዚህ ፖለቲካ ጭቆናውን ለማላቀቅ የሚችለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውሳኔ ነው በተለይም ደግሞ የፍትህ ስራቱ ከመንግስት ፈጽሞ ነጻ መሆን መቻል እንዳለበት ማረጋጋት መቻል አለባችሁ ይበለይለበት ሁኔታ ለሳቸው ትልቅ ከባድ ሁኔታ ነው የሚፈጠረውና እኔ በቀጣይ ለሳቸው ጥሩ ጊዜ ነው ግን ሂደት ይፈልጋል ሰፊ ሆነ ስራ ይጠይቃል ሽግግር ላይ ነው ያለ ነው በዛ በሽግግር ወቅት ሳቸው ይልምዳቸውንም ውቀታቸውንም እንትን የሚሉበት ጊዜ መጣል ብዬ ነው ማሰቦ ከምንም በላይ ደግሞ ህገ መንግስቱንም በዚህ አጋጣሚ ሳቸው እጃቸውም ስለነበረበት ህገ መንግስቱ በማርቀቁ ላይ ለፍትህ ስርዓቱ ማነቆ የሆኑ ነገሮች አሉ ህገ መንግስቱ እስከዛ ድረስ የሚዘልቅ ሰፊ ስራ መሰራት ያለበት ነው የሚመስለኝና እኔ ጥሩ ጊዜ ገጥማቸው አልጉኑ የፍትህ ስርዓቱንም ጥሩ ይመጣል ብዬ ነው ማሰቦ አመሰግናለሁ መሳይ ስለ ወይዘሮ ማዛ ከዚህ በፊት ከሰሯቸው የፍትህ ጉዳዮች እንደዋና ዋና የሚነሱ በርካታ ነገሮች ቢኖሩም እዚ ላይ ጠቅሶ ማለፍ የሚገባ ይመስለኛል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ አንድ ፍትህ የሚመለከት አንድ ድፍረት የሚል ፊልም ነበር በዛ ፊልም ዙሪያ እንግዲህ ልጃገረዳ ያለፈላጎት ተጠልፋ ሄዳ የገጠማትን ውጣውረድና ችግር ነው የሚያሳየው የጠለፋት አካል ሊደፍራት ሲል ራሷን ለመከላከል ስትል ገደለችው ከዚህ ጋር ነው እንግዲህ ታሪኩ ታይዞ የተሰራውና ይቺን ተጠርጣሪ ተማክቶ ለፍት ስርዓቱ ውጤታማ እንድትሆን የታገሉ ሴት ናቸው ውጤቱንም በዛ መልኩ አስለክቷል እንደው ከሞላ ጎደል የሚነሳ ነገር አለ አሁን ኤርሚያስ ያነሳው ነገር አለ መተማመንና ህግን በተመለከተ መቼ መኖሪያችን የሆነው ይሄ ሰፊ ሀገር እንደምሳሌ መነሳት ይችላል አሜሪካኖች አሜሪካንን ገነቡ የሚባለው እንደው ማንዲሶቹና የህግ ባለሙያዎቹ ናቸው ማንዲሶቹ ይቀይሳሉ ይገነባሉ የህግ ባለሙያዎቹ ህግ ያረቃሉ ከዛ ጋር ተሳስራ የቆመች ሀገር ናት እዚህ ሀገር ሰው በመሆነ ህግ እስካከበርክ ድረስ ተከብረህም ትኖረው ለዛ ነው ይባላል እንደው በርካታ ስተቶችና ጥፋቶች የገቢ ምንጭ አድርጓቸው ባንተ ስተት ገንዘብ ይሰራሉ እነሱ ህግ ስትተላለፍ በዛ አይነት ሲስተም ነው አገሩት ቤት ሰራች ይባላል ከዚህ አንጻር መተማመናችን ይደርሷል የሚለው በእኛ ባህል ውስጥ ነበር እንደው በእኛ ሞያ በታየው ድሮ በኢትዮጵያ ጥሩ መተማመንና ፍቅር በነበረበት ወቅት የሙዚቃ ስራዎቻችን ፊርማና ወረቀት ቀሪ ነው ተቀዳጅ መተማመን ብቻ ይበቃል ለወዳጅ እየተባለ ነበር እሳቸውም የእንግብት ውስጥ የከተቱ ይመስለኛል ምክንያቱም በሕግ አምላክ ሲባል ሰው የሚቆምባት ሀገር ነበርች ወደዛ ክብር ለመመለስ ጥረት እንደሚያደርጉ ፍንጫ ሰጥቶ ይመስለኛል ከዚህ አንጻር የፍትህ ሂደቱ ምን ይጠብቃው አለ ለነው ሲሳይ ሳይም አንስቶታል ዞሮ ዞሮ ከፖለቲካ ነጻ አስካል ሆነ ድረስ የወይዘሮ ማዓዛ ፍላጎት ብራሱ ብቻውን የሚያመጣው ነገር የለም ግን ወይዘሮ ማዓዛም ደግሞ ለውጥ ማመጡበት ቦታ ላይ ዝም ብሎ ታሪካቸው በማቆሸሽ ሊደመደም እንዲደመደም ይፈልጉ ሰው ይመስለኛል የመጡበት መንገድ ደግሞ ይሄን ያሳየም ስለዚህ ወይዘሮ ማዓዛ ወደዚህ ቦታ ከመም ለምሳሌ ከዚህ ሰባት ወር በፊት እንዴ አይነ ጥያቄ ይቀርብላችሁ? እሳቸውን ሆነ ሆነ መናገር ያስቸግርም በርግጠኝነት የሚቀበሉት ቦታ አይደለም። በርግጠኝነትም ደግሞ ከሰባት ወር በፊት የሚታዘዝ ሰው እንጂ የሚያስብ ሰው ብዙ የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለበት። በሌላም በኩል ደግሞ የዞሮ ማዓዛ ሁኔታው መለወጡን ብቻ ሳይሆን የፍትህ ማሻሻያ ፕሮጀክት በመንግስት በኩል እየተካሄደ ነው ይሄ አፋኝ ጎችን ሌሎች ነገሮችን ለመቀየር ዛሂደት ውስጥ ከመሳተፉ ባለሙያዎች አንዱ ናቸው እናልባትም በመከተል ሰብሳቢነት የሚሳተፉ መሰለኝ ስለዚህ በዛሂደት ውስጥ 
በመንግስትም በኩል እሳቸውን የማድረጉ ፍላጎት ታይቷል እሳቸውም በዚህ ሂደት ውስጥ መንግስት ምን ያህል በነጻነት መንገዶችን እየለቀቀ መሆኑ ስለተገነዘቡ ጭምር ለቦታው ፈቃደኛ ሆኖ እንደመጡ ነው ምረዳው ኤርሚያስ የነሳው የፓርቲ በላይነት ባለበት ሁኔታ የሚለው ኔ የፓርቲ በላይነት የሀዲክ ስብሰባ ላይ ብቻ ይመስለኛል ባለፉ ሰባት ተራት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአብዛኛው የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ የቻሉበት ሁኔታ ተከትፈጥሯል ያ ባይሆን ኖሮ አስካሁንም የኢትዮጵያ ሁኔታ ብዙ መንፈዋቀቅ የሚችል አይመስለኝ የፓርቲ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ ተቋሚዎች በዚህ መጠን አገር ቤት መግባት የሚችሉበት ድል የሚፈጠር አይመስለኝም በዚህ መጠን መግባት ብቻ ሳይሆን አገር ቤት ሲገቡ በክብር እንዲገቡ የሚፈቀድበት ሁኔታ መኖር እንጠራጣላለሁ በዚህ መጠን ሚዲያዎች በነጻነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ መፈቀዱ እንጠራጣላለሁ በተለያየ መንገድ እንደምናየው የፓርቲ ፍላጎት እንዳለሆነ መናየው ቲፒኤልኤፎች የሚያሰሙት ጫጫታ ነው ህግ ተጣሰ ህግ መንግስቱ ተናደ የሚል ነገር አብዘተው ስለሚጮሁ ህግን ሀገ መንግስት በነሱ አይን ምን እንደሆነም ስለምንገነዘብ የፓርቲ በላይነት የሚለው ነገር ምናልባት ኦፒዲዮ ወይ ደሞ ኦዴፓም ወይ ደሞ ና አዴፓም በየፓርቲያቸው ውስጥ መፈጸም የቻሉት ነገር እንደያድግ መፈጸም አግቷቸዋል እንደ መንግስ ግን ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ማድረግ በሚችሉት መንገድ እንዳይጓዙ የተወሰነ የፓርቲውን ሁሉና ለመጠበቅ የሚያደርጉት ትንሽ ባላንስ የመጠበቅ ነገር ቢኖርም በአብዛኛው ግን የሚፈልጉት ነገር እየሄዱበት እንደሆነ የሚታየኝና የፓርቲ ተጽኖ ይልቅ የመንግስት ፓርቲው ይበላይነት እየደከመ እንደመጣ እረዳለሁ ፓርቲው ባይደክም ኖሮ አቶ ዳኝ መላኩ ለምን እናሳሉ ታማኝ ሰው ይከተላል ምክንያቱም እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ተተቸረቸረ ኢትዮጵያ ውስጥ ተበደለ ተገፋ የነሱ ራስ መታት አይደለም ካቶስ ይገርታ ይዞ የተነሳው የዚህ የአቶስ ይህግ የሚባለው እንግዲህ በኢትዮጵያ ፍትህ ስርዓት ውስጥ እንግዲህ ጎልቶ ከመነሱት አንዷ ብርቱካን ነች ማይደፈር ነገር አቶ መለስ ዋና ባላንጣ ይብለው ያሰሩትን ሰው ይቀርበው ነገር አሰማኝ ሆኖ ስለላገኝ ቦዋስ ስትፈታ ከዛ በኋላ ነው አቶስ ይየ ነሰበየን ለማቆየት ምንም ህግ ክፍተት የለም ወይ ብርቱካንንና መሰላኞችን አንስቶ ሌላ ዳኛ መሾም ነው ይዛን ጊዜ ደሞ ላለም አቀፉ ማበረሰብ የሚያስተላልፎ መጥፎ መልክት አለ ስለዚህ ያለው አማራጭ አቶስ ይየ ነሰበየን ለማቆየት በሙስና የታሰረ ሰው ዋስተና ይገባው የሚል አንቀጽ መግባት ነበርበት የጸረ ሙስና አጁ ላይ ስለዚህ ፓርላማ ላይ ህጉ ሳይቀርብ ብራና ሰላም ማተመ ቤት እየታተመ ነበር ነው ወይም ደሞ ወደ ኋላ ሄዶ ሰርቶ አቶስ ይየ ሰርበት እንዲቆይ ተደረገበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ቀደም ሳይለው ነገር ነው ከኢትዮጵያ ውስጥ ህግ ባቶ ማለጠ መለስ ጫማ ስር ነበር እሳቸው ከሄዱ ደም በኋላ ደሞ በግሩፕ በዋሳዎች ጫማ ስር የቆየበት ሁኔታ ነው ላልፉት 27 አመታት በኢትዮጵያ ፍትህ ስርዓት ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር እንደምናስተዋውሰው ለክ እነሱ ሲመጡ ያው ቀደም ሲል ያለው ነገር ነው ከ27 አመታት በፊት የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች አንጻራዊ ነጻነት አለባቸው አንጻራዊ ነጻነት ብቻ ሳይሆን ባለማዎች ያለባቸው ያለበት ቦታ ነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያዛን ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው ህግ ትምርት ቤት ነው የነበረው እና ከውጭ ሀገር ከተማሩቶች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጡ የተማሩ ልጆች በዳኛነት የሚያገለግሉበት የሚያገለግሉበት ሁኔታ ነው የነበረው ቲፒኤልኤፎች ያልተመቻቸው አንድ አምስት አመት ተጓዙና ካሉት ሰዎች ጋር እዛ ማhall ምን እንደነ ያደረጉት ታጋዮችን ያው ከዚህ ቀደም ታማኝ የሚለው ነገር አለ ተኩሶ ባየር መቃወሚያ አውሮፕላን የሚመታውን አብራሪ ለማድረግ እንደሞከሩት ሁሉ ምናልባት እዛ ጋር ትግል ቦታ በነበረበት ወቅት የዚህ ምናም ጉዳይ ዲሲፕሊን ምናም ይመሩ ሰዎች ይመስሉኛል አመጡና ዳኛ ያደረጓቸው ከነሱ ጋር ግን የተማሩ ዳኞች ነበሩ እነሱ የነሱን ቁጥር ለመጨመር ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የሚባለው ነገር ያቋቋሙ ሲመጡ 88 አመተ ምህረት ላይ ሌባ ዳኞች በሚል አቶ መለስ ቃል ወቃ እንደዚህ ነው ያሉት በሕገ መንግስታቸው ግን እንደዛ ዳኛን ለማባረር ቅድመ ሆነ ተስፈልጋል ሌባ ዳኞች በሚል የዛሬውን ያድርግና እናቶ ሽመልስ ከመል ጭምር በሌባ ዳኝነት ከፍርድ ቤት ከተባረሩ ከዛ በኋላ ማን መጣ ለምዴ ሌላቸው ባግባቡ የትምርት ስርዓቱን ተጠብቁ አልሄዱ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ውስጥ የገቡ አንዳንድም ኮመንሰንስ ኮመንሰንስ የሚያጥራቸው ሰዎች ጭምር ዳኛ ሆኖበት ሁኔታ 
ተፈጠረና የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች መጫወቻ ይሁሩበት ነው መጫወቻ መሆን ብቻ ሳይሆን አስገራሚ ነው ነገር የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ከ88 በፊት አሁን አቶ የጠቅላይ ፍርድ ቤት መከተል ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ መንበረ ጻሃይ ማን ነው አቶ መድን ኪሮስ የሚባሉ አሉ አቶ መድን ኪሮስ በዋሃት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ዳኛ ናቸው እንግዲህ ሰው የድሮ ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ዳኝነት አጥንቶ ምናምን እንደሄዱ ነው ብዙ ሰው የሚያምን ነው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሲደርሱ እኚህ ሰው ይሄው ታሪካቸው እንተረበበ ህግ የተማሩ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ከተቋቋመ በኋላ ነው ዳኛ ኮሉ በኋላ ምን ተማሩ ዳኛ ሬጂም ሳይ ዳኛ ከሆነ በኋላ ኮሌጅ ራሱ የተከፈተው እነዚህ ነበሩ ዳኞች ከዛው እጭ ኢትዮጵያ ምንድነው የህግ ሰር ምንድነው ፍርድ ቤቶች ከፖለቲካ ውጭ ናቸው ይባላል አሁን የተነሱት አቶ ጸጋ ያስማማው የጠቅላይ ፍርድ ቤት መከተል ፕሬዝዳንት ናቸው ቀደም ሲል ግን በፓርላማ ውስጥ ይሁን አባል ነበር እንዲህ አይነት ብዙ እንትን ያሉ ነገሮች አሉ ሌላው ፍርድ ቤቶች ሲያድርጉት የነበረው ነገር ምንድነው የሚያስቁ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወቅት ዳኞቹ በብዛት ሲባረሩ የዳኛ ጥረት ተፈጠረና ፋይሎችን ራሱ በቀጠሩ አንድ ሰው በተለይ በነሱ አጥፋት በማንም ከተከሰሰ 6 አመት 7 አመት ዝም ብሎ መመላለስ ነው ግፍርድ ሳይገኝ በዚህ ማህል ያቶ ጀነራል አየሎም ይገደላሉ ቀኑ አስተውሳለሁ የካቴ 6 88 አመት ተብረዝም ይገደል ይተገደሉት ከዛ በኋላ አየሎም ናቸው እንግዲህ ሰዎች በህግ ፍት እኩል ናቸው የሚለው ዛጋ አይሰራም ጀነራል አየሎም ነው የገደለ ሰውማ ረጂም ጊዜ ፍርድ ቤት መመላለስም የለበትም ቶሎ ሳኔ ማግኘት አለበት ተባለና እንዶ ተነጋግረውም ይመስለኛል ሙት አመታቸው ለምን አይተበቅም ተብሎ የካቴ 6 ቀን 89 አመት ምረት አቶ ጀሜሊያስን ላይ የሞት ተፈረደበት ገዳይ የተባለው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 28 አመት 27 አመታት በነሱ ዘመን ብዙ ሰዎች ሞት ተፈርዶባቸዋል። የሞት ፍርዱ ተፈጻሚ የሆነው ደግሞ ጀናላ የሎመን በገደሉት አቶ ጀሚሊያ ያሲልና የህዋት ደንነት ወይ ደም በኋላ የሚፈጥራሉ የመንግስት ደንነት ዋና ላይ ፊዮኑትን አቶ ክንፈ ገብረሚካኤል ገብረሚካኤል ነገደሉት ሻለቃ ጻሃየ ናቸው ሁለቱ ብቻ ናቸው በ27 አመታት ውስጥ ሞት ሞት ተፈርዶባቸው ሞት የተፈጸመባቸው ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት አጉስት ወልዱም ይባሉ በጣም ሰመጥር ዳኛ ያሉ ሰመጥር ስል ኮቴሽን ውስጥ አስገቡት እኚህ ሰው የህዋትን ፍላጎ ስለሚያስፈጽሙና ፍተ ስለሚቸረችሩ ሌላ ወንጀል እንዲፈጽሙ የተፈቀደላቸው ሰው ናቸው ሀብታም ነበሩ ቦቴ ምናምን ምናምን ደሞዛቸው ስንት እንደሆነ ይታወቃል አንድ ሰው በጣም አሰቃቂም ይባል ግድያ የንግድ ባላንጦች ናቸው ሰው ይሁን አሁን ከሰር ቤት ወጥቷል ስማቸው አልጠቅስም ጓደኛቸውን ይገድሉና ቦሽ ያስነክሱታል አስከሬ ነው ይሄ ማለት እንድነ በቆነስ በህግ ቋንቋ የምንድነው የጭካኔ ያገዳደል ከዛ አስክሬም ማጉላት እናም ይባል ነገር አለ በጣም በጣም ዘገዳይ ነው አ የተፈረደባቸው ገዳዩ ላይ 7 አመት 7 አመት እኞ ሰው ይሄ ደሞ አንድ ሰው በሰንጥ ወቅቱ 17 አመት ሲፈርዱ ችሎቱስ ነበር እንዴ ፈቲም ይችላል ግን በመላሹ ምንድነው ይሄን በማድረጋቸው የሚያገኙት ነገር አለ ደግነቱ በኋላ ይግባኝ ተብሎ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ደርሶ 7 አመት ወደ አመት ሄዷል እነዚህ ሰዎች በመላሹ ምን እንደሚያደርጉት ዶክተር ታዬ ፍርድ ቤት በሚቀርብበት ሰዓት በማንጓጠጥ ካቴና ታስሮ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በስረኛ ካቴና ታስሮ ፍርድ ቤት አይቀርቡም አካስቸገርማ ምንም አደጋ ሲሉ መሰሩት የሚሉ ሰው ነበሩ በዚህም የተወሰነ አይደለም በጣም ማማረሳው ታሪክ አለ በፕሬስ ውስጥ መብረቅ የሚባል ጋዜጣ አዘጋጆች በርሀኞቹ የጄነራልነት ማዕረግ ሊም በሸበሹ ነው ተብሎ ዜና ተሰራ ገና ታጋይ የተባሉ በሚጠራ በሚጠሩበት ሰዓት ነው አዘጋጁ ሳይፉ ይባላል አሁን ካናዳ ቢኖር ከዛ ፍርድ ቤት አሰተኛ ዜና አስተራጅቷል ተብሎ አስተራጅታቸዋል ተብሎ ተከሰሱ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ሂደት ላይ ያለ የተባሉት ጄነራሎች ይጀራለት ማርክ ታጋዮቹ ጄነራልነት ማርክ ተሰጣቸው ከሱ ማቋረጥ ነበር በፍርድ ቤት ሂደቱ ቀጠለ ስለዚህ እነ ሳይፉ ምን እንደሚያደረጉት ጄነራል ጻድቃን ገብረስላሴ ጻድቃን ወልደትን ሳይን 
ጀነራል ሳሞራን እናም ጨምረው በመስከረ ነጠሩ ምክንያቱም ራሳቸው ጀነራል ሆነዋል ምንም ከዚህ በላይ ምንም ማስረጃ ያስፈልጉ የሰው መስከሩ አቶ አጎስ ምን እንደሚያሉት እነዚህ ሰዎች ስራ ፈተው ላንተ ለመስከረነት አይመጡም ነው እና እንዴ አይነት በጣም በጣም የሕግ ባለሙያዎች በለጣ ሲሰሙት የሚገርሙ ብዙ ነገሮች አልፈናል በዚህ ሂደት ውስጥ የመጣ ነገር ስለሆነ ምን አልዋት ከእንዴ አይነት ወጥንቀጥና ከእንዴ አይነት አሳፋሪ ነገር ውስጥ የኢትዮጵያ ፍትህ ስርዓት ቢወጣ ትልቅ ነገር ይመስለኛል ተስፋም እናደርጋለን አመሰግናለሁ ሲሳይ እንደው በነገራችን ላይ በክትል ፕሬዝዳንቱ አቶ ሰለሞን አረዳንም የነበራቸው ልምድና ዕውቀት ዚውስ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛል በፌደራል ፍርድ ቤት ለረጅም ጊዜ በዳኝነት አገልግሏል በፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት እንዲሁም ምክትል ሆኖ ያገለገሉ ናቸው ላለፉት 21 አመታት የዳበረ ልምድ እንዳላቸው ይነገራል ዘሄግ በገላጋይ ዳኝነት በመስራት ላይ የሚገኙ ጥሩ ባለሙያ አንደሆን እንደሆኑ ይተከሳል አያይዞ ለማንሳትም ነው ያው ምክትሉም በሙያቸው ነው የተመደቡት ዞሮ ዞሮ ማጠቃለያ ሰዓታችን ይያለቀ ስለሆነ እርምያስ ምን ተስፋ እናደርግ ከፍቱ ስርዓቱ ቢለው ላይ አስተያየት ጥበትና አንዱ ይሄ ትንሽ በደርግ ዘመን የተባለው ነገር ሚዛን አይ ቢሆን ደስ ይለኛል ብዙ ሚዛን የሕገ በላይነት ወይም የዳኝነት ስርዓቱ ፌር ነበር የሚለው ብዙ ፐርሰናሊ አይስማማኝም ከመናን ጻር ነው እኮ ልጨርስና ሁለት ነገሮች ናቸው እንግዲህ አንዱ የፍትህ ስርዓትና የዳኝነት ስርዓት ይለያያሉ አይለያዩም አላቅም እሱም ለነጋገር ይችላል የፍትህ ስርዓትና የፍትህ ስርዓት ይለያያሉ አ ስለዚህ የፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ዳኝነት ስርዓቱ አለ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ሶ ሳብሴት ነው ዘውት የፍትህ ስርዓት ፖለቲካል ነው በአብዛኛው ሪፎርም ፖለቲካል የሆኑ ነገሮች ላይ የሚመጣ ነው ዛት ስዋይ ሊደርሺፕ የሚፈልገው ማለት ነው እና ያንድን ስርዓት የፍትህ ስርዓት ለመመዘን ቢያንስ ሁለት መመዘኛዎች አሉ አንደኛው ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ነው ሁለተኛው ያመራር ስርዓቱ ነው ሶ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ሶሻሊስት በሆነበት እና የመደብ ተደርጎ የመጨቋኝ ተጨቋኝ በመደብ ዙሪያ የሚሰራበት ኖሮ ጀስቲስ ይኖራል ብሎ ማሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው ያመራር ስርዓቱ ከሞላ ጎደል ወታደራዊ አንባገነን ስርዓት ነው ይበዛ ስርዓት ውስጥ ጀስቲስ ይኖራል ብሎ ማሰብ ራሱ አስቸጋሪ ነው ምሳሌዎቹም በርካታ ማንሳት ስለሚቻል ነው ነገር ግን ቀደም የተባለው በእነዚህ በትንንሽ የዳኝነት ስርዓቶች ውስጥ ዳኞች በሚሰጡት ውሳኔ ጣልቃ መግባትና አለመግባት ከሆነ ምናመለከተው መለስተኛ ጉዳይ የተመለከተ ነው ማለት ነው ከፖለቲካ ማቀፉ አውጥተን ነው የተመለከተ ያለው ስለዚህ ፌር ሆነ አለበት ብዬ ነው ማለት አንድ የመለስተን እንት እየተናገርልን ፍርድ ቤቶቹ ወል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የተከሰተው ነገር ምንድነው ፍርድ ቤቶቹን የፖለቲካ መሳሪያ ማድረግ ነገር ነው ቀደም ሲል እንደ አይነ ጣጣ አይለባቸው ፍርድ ቤቶቹን ላይ አይደለም ይቀልዱት የሚፈልጉትን ሰው ፍርድ ቤት ያደርሱ ሚያስሩት ሆነ ያስሩታል ሚገድሉት ሆነ ይገድሉታል ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ ነበርኩ አይደለም የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ግን መቀለጃ ነበር ክብር ነበር በፍርድ ቤቶቹ በኩል መጫወቻ ያደርጉትም ዳኞቹም ለራሳቸው ክብር አላቸው ፍርድ ቤቶቹ የተከበሩ ነበሩ ግድያማ ሲፈጸም ሰው ሲያልቀበት ነው እኔ አሁን ካልኩት እኔ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ የፍትህ ስርዓትን ይወስነዋል ያመራር ስርዓት የፍትህ ስርዓትን ይወስነዋል በፍትህ ስርዓት ውስጥ ደግሞ የዳኝነት ስርዓት አለ ስለዚህ በዛ ደረጃ መመልከት ተገኝቶ የሚያውቁት ለዚህ ነው አሁን ወደዚህም ስመጣ ተመሳሳይ ነገር ማነሳው አሁንም ባለው ነገር ላይ ገና ያልተመለሱ ተግዳሮቶች አሉ ስጋቶች አሉ እኔ የፓርቲ የበላይነት አልቆለታል ብዬ አላስበም እንደውም በጣም የፈራ ያለውት ከዋናው የሃድክ ፓርቲ ልክ እነዚህ ራስ በራሳቸው ተከፋፈሉት የበላይነት ያመጡ ይሄዱ ነው ዛሬ ህዋት ውስጥ እኮ ተከሶ የተከሰሰው ሰው ማያዝበት ሁኔታ ተፈጥሯል ስለዚህ የህዋት የበላይነት የፈጠረ ነው በራሳቸው የስራቱ ላይ አይደለም ያልኩ ያለውት እዛ ትግራይ ውስጥ የመሸገ ሌባን መንፈልቅቆ ማውጣት ያልቻለ የፍትህ ስርዓት ነው ያለን ስለዚህ የዳኝነት ስርዓቱ ላይ አፌክት የሚያደርጓቸው ነገሮች ይመጣሉ እነዚህ ደግሞ በዋናነት የፓርቲ የበላይነት ከመጣ ያ የፓርቲ የበላይነት ደግሞ አይዲዮሎጂው አብዮት አይ ዲሞክራሲ ከሆነ የተቀየረ ነገር ገና ስላላየን ይሄ አጠቃላይ የፍራት ፍትህ ስርዓቱን ዳሜጅ ነው የሚያደርገው ነው አንደኛ ማነሳው ሁለተኛ ጠንካራ ፓርላማም የለንም 
የለም ጠንካ ፓርላማው ይታወቃል 547 ወንበር ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ትንሽ እንትንክ እንትንም ይለኝ ማለት መተማመኔን እንጨምረው በኢትዮጵያ ህግ የማውጣት ስርዓት ውስጥ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ወደ ፓርላማ ስለሚሄድ ሚኒስትሮች ምክር ቤትን የለውጣይሉ ተቆጣጥሮታል በየ ስለማስብ ስጋቴ ቀንሳል እዛ ጋር ነገር ግን ፓርላማው ጋር የሚወሰኑ ሳኒዎችን ነው የዳኝነት ስርዓቱ መጥቶ ኢንተርፕሬት የሚያደርገው የኢትዮጵያ የዳኝነት ስርዓት ኢንተርፕሬቴሽን ብቻ ነው ያለው ኢንተርፕሬት ነው የሚተረጉ ማለት ስለዚህ ጠንካራ ፓርላማ በሌለበት የጠንካራ የዳኝነት ስርዓት አይመጣም መለስተኛ ጉዳዮች ላይ መሻሻል አይኖርም አይደለም ይያልኩ ያለው ቲኖርአሉ በነዚህ የወጡት ጨቋኝ ህጎች ላይ መሻሻል ይኖራል ይኖራል እነዚህ ዳሱ ፓርላማ ሄደው እኮ ነው የሚሻሻሉት ፓርላማ ከሄዱ በኋላ ነው ወደ ዳኝነት ስርዓቱ የሚመጡት ስለዚህ በጠንካራ የፓርላማ ስርዓት ሳይፈጠር ምክንያቱም የተናገርን ያለ ነው ስለ ቼክ ኤንድ ባላንስ ነው ምናውራው ስለ ህጋውጩ ስለ ህግ አስፈጻሚውና ስለ ህግ ተርጓሚው ነው ምናውራው ተርጓሚው ከሞላ ጎደ ለየፍት ስርዓቱ የዳኝነት ስርዓቱ ነው በኢትዮጵያ ሁኔታ ተርጓሚው ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ የፖለቲካ ካድሬዎች ማለት ነው ስለዚህ ያለውን ታግዳሮቶቹን ቻሌንጆቹን አንድ ሁለት ሶስት ብሎ አንስቶ ማሳየት ተገቢ ነው የሚመስልን የሴት የወይዘሮ ማዛ ኢንተሌክቹዋል ካፓሲቲ ከሬጅ ኮሚትመንት ብቻ አይደለም የሚወስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስርዓቱ የተዋቀረበት አግባብም ይወስነዋልና ገና ደግሞ የተቀየረ ነገር ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ እየተቀየረ ያለው ሊደርሺፑ ነው እንጂ እታች ያለው የተለወጣ ነው ዛሬም እነዛ 10000 ዳኞች በፓርቲ ምደባ በ ሲቪል ሰርቪስ ምደባ በአብዛኞቹ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የተመረቁ ናቸው ዋና ዋና ዳኝነቱን ያዙት እነሱ ናቸው ስቲል ሲስተሙ ላይ ያሉት ስለዚህ የሊደርሺፑ መቀየር ጥሩ ነው ሊደርሺፑ ምን ያህል ወደ ታች ወርዶ ሌላኛው እንደሞ ይቀይራል የሚለው በጣም ቻሌንጂንግ ነውና የሴትዮዋ ከሬጅ አደንቃለሁ በችሎታቸውን መተማመናለሁ የለውጣይሉ ድጋፍ እንደሚሰጣቸው አስባለሁ ግን በጣም በጣም ከባድ የሆነ ቻሌንጅ መኖሩንም አስቀምጦ መሄድ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማሰቡ አመሰግናለሁ እሺ ማለት የርማስ ቀደም ሲልም መነሻችን ምናልባት እሺ ሳይም ሊሆን ይችላል መነሻችን አሁን ባለው ሁኔታ አሁን የርማስም ስጋቱ አሁን ያለው ሁኔታ ባለበት ወዘሮ ማዛ ምንም አይነት ለውጥ ላይመጣ አይችሉም ያለው ነገር የሚያሰራ አይደለም ነው እኛም እኔም በግለሌ በሳቾ ላይ ተስፋ ያደረጉት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የተስፋ ቃል ተማመኝ ነው እንደ ቃላቾ ካደረጉት የፍት ስራቱን አሁን ኤርሚያስ ካስቀመጠ ኢቭን ፓርላማውን ጨምሮ እንዳሉም በዚህ ፓርላማ ጠንካራ የሆነ ፍት ስራ ሊኖር እንደማይችል አምናለሁ ነገር ግን በይደት በይደት አሁን የይደት ጉዳይ ነው ነገ ከነ ጉዳይ የሚሆነውን አስብ ያደረለም በይደት ግን እሳቾ ቃላቾን የሚሉትን ቃላቾ ወደ መሬት መጀመሪያ ቃል ይቀርማል ብለናል ቃላቾን ወደ መሬት የሚተረጉም ከሆነ ነው እንጂ በዚህ ሁኔታማ እሳቾ ብቻውን የትኛውንም አመት ልምድ የትኛውንም አለ የተባለ ዩኒቨርሲቲ ትምርት ቀስሞ ቢመጡም ሊያመጡም ይችላሉ ነገር አይኖርም ነገር ግን አንድም ነገር ነው ማሰመች አለበት ፍጹም ከፖለቲካ ተጽኖን ውጪ የሆነ የፍትህ ስራት የትም ይለም አሜሪካ በተመጣ ሰሞኑንም ያያየ ነው ሱፕሪም ኮርት እንዴት ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዴት አይነት ፍትጫው ውስጥ ገብተው እንደነበረ ምክንያቱም 8 9 ናቸው በቁጥር ተበላልጠው ፖሊሲያቸው ምናቸው መጨረሻ ላይ እዛ ሲደርስ ለየትኛው ፓርቲ እንደሚያደርሉ ይታወቃል ፍጹም ከፖለቲካ ነጻ ሊሆን አይችልም ግን ለሃላ ማለት መቻል አለበት እኔ አሁን ከወይዘሮ ማዛ መጠበቀው ሳቸው አይሉትም መተማመን ፍጠር ብለዋል ምጀመሪያ ትረስት ትረስት ባለማ ከፍ ደረጃ ነው የተፈጠረው መንግስታቱ ድርጅትም በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት ትልቁ የአለማችን አደጋ ትረስት ማጣት ነው መንግስታት ጀምሮና እሳቸው በኢትዮጵያ ደረጃ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ይብሳል ኢትዮጵያ ከአለም በጣም ዝቅተኛ የተባለውን አይተናል በኢትዮጵያ የሚወጣውን ናሙና አይተናል ከ10 በታች ነው ሰው በፍት ስራቱ የሚያም ነው ይሳቹ ትልቁ ነገር እኔ አሁን የምናቃቸው ቀድም ሲሳይ የሚዘረዝራቸው ዳኞች አሉ ሳይማሩ ሲፈርዱ ይነበሩት እንድንዚህ አይነ ዳኞች በቅርቡ ቆው አቶ ዘርአይ የተባሉ ዳኛ ይወልቃይቱን ጉዳይ በተመለከተ ከዋቶ ነው ቆን የቀረቡት ዳኛ ሆኖ ሳይሆን በፊልለፊት ወልቃይት የትግራይ ነው ብለው የወልቃይት ኮሚቴን ፊልለፊት እንደም ዳኛ ሆይ ይቀርልን ብለው በፋስ ጌጣጌጥ ይደረሱበት እንድንዚህ አይነ ዳኞችን ከቦታ ማንሳት አለባቸው አሁንም አሉ እኔ ሌላው ቀርቶ እኔ በጠቅላይ አቃቤጉ ሹመት ራሱ ደስተኛ አይደለም ጠቅላይ አቃቤጉ በአርካይቭ ውስጥ ይገኛል እኮ 
የነበረው ያጨቋኝ ስርዓት እንደዛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልክ ዳኞችን ተጽኖ እየፈጠሩ ሲያሰሱ ነው የነበሩትን ስርዓት አንቆ ለጳብሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ቶርቸር የለም ብለው ሲገልጹ የነበሩ ተከላቃይ ህግ ናቸው ዛሬ የኢትዮጵያ ተከላቃይ ህግ ሆኖ የምናቸው ባስተሳሰብ ተለውጦ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምን ያለ ርግጠኞች ነን በቅርቡ ነው ተክላይ አቃፍ የጌዙግነት ክፍል አላፍ የነበሩት አቶ ታየ ደንዳ እንደዛ አይነት ወገንተኛ የሆነ አስተያየት ይሰጡበት የነበረው አሁንም የሆኑ ይገሮብጡ ነገሮች አሉ እነሱ ባሉበት ምንም ለውጥ አይመጣም ስር ነቀል ለውጥ ሊመጣም ይችላል ግን በሂደት ነው ሂደቱን ያስፈጽማሉኝ ተክላይ ሚኒስትር በቃላቸው ተገኝተው ለወይዘሮ ማዛም ሆነ አጠቃላይ ላሉት ሪፎርም ምንጩ ኔታ ይፈጥራሉ ብዬ ተስፋ ስላደረኩ እንጂ ከርሚያ ሳሳቦች በአብዛኛው አስተማማለሁ ማለት ነው። ሲሳይ አንተን መደብ ነው ያለው። እኔ አሁን አብይታ ዲሞክራሲ የሚለው ነገር በጋራ ሆኖ ያለ ነገር ነው እንጂ እንደ ሀገሩ ነው የሚያስተዳደረው ቡድን ከአብይታ ዲሞክራሲ ጋር ፍቺ እንደፈጸመ ነው የምረዳው ያንን ፍቺ ፈጽሟል በየማም ነው በባዴንም በኦዴድም ማለትም ባዴፓና በኦዴፓ በኩል ከዛኛው መስመር ወጥቶ በራሳቸው መንገድ እየሄዱ ነው ያንን ነገር ወስዶ ደግሞ በያድግ ደረጃ ለማስፈጸም ያራት ደረጃዎች ስብስብ ነው አራት ደረጃዎች በጋራ መስማማት አለባቸው ህዋቶች ትላንት ላይ ሲደቆሙ ከነሱ ጋር እንግዲህ ከነሱ ጋር መነቃነቅ የሚችሉ ሰዎች ሲመጡ በጋራ ችግሩ ሊፈቱታል ወይንስ ቆሞ እንደቀሩ በዛው ፍቺ ይፈጸማል እሱ በሄደተ የሚታይ ነው ፓርላማው የሚያስሚሰጋው መጠን ነው ፓርላማው አልሰጋው ፓርላማው አድርኮ ወደ ባትባለው የሚያደርግ ነው ምክንያቱም ለዛ ራሳቸውን ያዘጋጁ ብቃት ያላቸው ሰዎች እንደሌሉበት እርግጠኛ ሆኘ ነው መናገረው ለምን እንደሚመለመሉ እና ማን እንደሚመለመሉ ስለማናቀው ስለዚህ አንተ የበላይስ ከሆን ክትራስ ፍላጎትን ታስፈጽመበት አለ ፓርላማው ከዚህ ቀደም ያነሳውት ነገር ነው በዛ መልኩ ኮ ፍትን ማረጋጋት አይቻለም ነው ምንም ያለው ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚባል አለ 3 4 አካላት ነው እኔ አሁን ወደዛ ቼክ ኤንድ ባላንስ ላይ ለመግባት አይደለም የመጀመሪያው ነው የጀመርከው ነገር ወደ ፍጻሜ ለማدرس እነ የለውጥ ኃይሉ በፍርድ ቤት በቤቶች በምንድነው ህግ ማነቅ ምንድነው ፓርላማው አንድ አንድ ነገር አሰራሮች እንዳይሄዱ ሊገዳደር ይችላል ነው ስጋቱ አይደለም ያ አይገዳደርህም አንተ በላይ ኮን ካንተ ፈለከው ነገር የሚፈጽም ፓርላማ ነው ፓርላማ እንደዛ መሆን አለበት ይያልኩ አይደል አሁን ያለው ፓርላማ ግን እንደዛ ስለሆነ ኤርሚያስ የሚለው ስጋት እኔ አይታየኝም ነው በዚህ በኩል በአጠቃላይ ግን በኢትዮጵያ በኩል ትልቅ ለውጥ በተለበዚህ በፍት ስርዓቱ አከባቢ ለውጥ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችሁን ማመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ለታይዝ ግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር መሳይ መኮንን ሲሳያገና ኤርሚ አስለገሰና አኔም ተወልደ በየነ በጋራ አስተናገድናችሁ ከቀሪ የኢሳ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ ዝለቁ በእኛ በኩል ተናስተላል የኢሳት ቀን በሎስ አንጀለስ ዳሚ ኖቬምበር 24 ከ4 ፒኤም ጀምሮ ኮሜዲያን ክበቦ ገዳ በአዲስ ወቅት አይቀልዶቹ ዘና ያደረገን ድምጻ ያየነው አረጋ ያመናል ብለው ፕሮግራሙን ሞቅ ደምቅ ያደርጓል ድራሲና ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ለገሰ የእለቱ የክብር እንግዳ ነው ቦታ 5505 ዌስት ስሌፍሰን አቬኑ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ 90056 የመግቢያው አጋ ጣፋጭ ራት ግብዣን ጨምሮ ባለ 30 ባለ 50 እና ባለ 100 ተዘጋጅቷል የኢሳት ቀን በሎስ አንጀለስ